அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு லெட்ஸ் குக் லைக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம குலாப் ஜாமுன் ரெசிபி வெறும் பால் வச்சு வீட்டிலே எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது நம்ம கடையில் ரெடிமேட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கி செய்யக்கூடிய அந்த குலாப் ஜாமுனை விட பல மடங்கு சுவையாக இருக்கும் அரை லிட்டர் பசும் பாலை இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் மீடியம் ஃப்ளேமில் காய விடுங்க இது நல்லா வத்தி பால் கோவா மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும் அப்பப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு சைடில் வந்து நல்லா எடுத்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சைடில் பிடிக்காமல் நல்லா கோவா வந்து திரண்டு வரும் இந்த பால் கோவா ரெடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ அதே டைமில் நம்ம குலாப் ஜாமுன் ரெசிபிக்கு தேவையான ஜீராவை ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் சக்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வற்ற விட்டுட்ருக்கேன் கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காயை பிச்சு போடுறேன் இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா அதனோட டேஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அந்த ஜீராவில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிப்பு சுவை வந்து இன்னுமே வந்து நல்லா கூட இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் சரியான அளவு தண்ணி வச்ச பதத்தில் இந்த குலாப் ஜாமுனை நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வச்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அந்த சக்கரை பாகு வந்து கொஞ்சம் கட்டிப்பட்டுரும் அதாவது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு எலுமிச்ச சாரி இந்த ஸ்டேஜில் அதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் உடனே சாப்பிட்றீங்கன்னா அது தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே அந்த ஜீரா வந்து ஒரு கம்பி பதம் வந்துடுச்சு அதாவது இந்த ரெண்டு விரலுக்கு நடுவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி அதில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த பதம் வந்தோன்னா நம்ம ஜீராவும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதே சமயம் நமக்கு பால் கோவாவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பதத்தை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் அதில் வந்து பால் இருக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம மாவு பிசையும் போது நல்லா வந்து இலக்கமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் பால் கோவா வந்து கொஞ்சம் தரல தரலையாக இருக்கும் இதை இப்படியே வச்சு நம்ம குலாப் ஜாமுன் செஞ்சோன்னா நமக்கு குலாப் ஜாமுன் ரெசிபி சாஃப்டாக வராது அதனால் இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து அப்படியே இந்த பேன்லேயே ஆற விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு பிளண்டருக்கு வந்து நம்ம மாற்றிட்டு ஃபியூ டைம்ஸ் வந்து பல்ஸ் பண்ணோம்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் உங்ககிட்ட பிளண்டர் இல்லை அப்படின்னா மிக்சர் ஜாரில் கூட வந்து போட்டு நீங்கள் விப்பர் மோடில் ஜஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பர் சாஃப்டாக க்ரீமி டெக்ஸ்சராக வந்து கோவா வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுற குலாப் ஜாமுன் வந்து கிராக்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீமியாக இருக்கணும் கோவா இந்த பால் கோவா வந்து நமக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இதில் மைதா சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது சரியாக அதில் பாதி அளவு எந்த அளவுக்கு நம்ம பால் கோவா ஜாஸ்தி சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு குலாப் ஜாமுனோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து குலாப் ஜாமுன் பொறிக்கும் போது நல்லா உப்பி சாஃப்டாக வரும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு சலடையில் சலித்து உள்ளே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சலித்து உள்ளே சேர்த்து பிளண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மாவுடைய பதம் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் இப்போ பிளண்டரை மூடி நம்ம ஃபியூ டைம்ஸ் வந்து பல்ஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவா கூட நம்மளுடைய மைதா மாவு வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இது ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டாம் ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆகிடும் மாவு ஸோ ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ் பண்ணாலே வந்து போதும் நீங்கள் கையில் கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலும் நான் பிளண்டரில் ஏற்கனவே வந்து பால் கோவா சேர்த்துருக்கனால அது கூட சேர்த்து அப்படியே வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறது போல் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அது கட்டியாகிடும் இந்த கோவாவை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம் அந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு பிளேட்டை வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே அந்த நெய்யை வந்து நம்ம கையிலே தடவிக்கலாம் இப்போ மாவு உருட்டும்போது நல்லா வந்து அந்த மாவு விரிசல் இல்லாமல் வரும் நம்ம கையிலையும் ஒட்டாது அந்த குலாப் ஜாமுன் மாவை நம்ம இப்போது சின்ன சின்ன பால்ஸாக வந்து ரெண்டு கைகள் நடுவில் வச்சு உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் உருட்டும்போது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிடாமல் ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக உருட்டுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் வச்சு வச்சு உருட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த பாலுடைய
நம்ம உருட்டும் போது சரி அந்த உருட்டின பால்ஸையும் சரி எப்போவுமே கவர் பண்ணியே வச்சுருங்க ஒரு தட்டு வச்சு அப்போ தான் வந்து அது மேல் பகுதி சின்ன சின்ன குலாப் ஜாமுன் சைஸாக பண்ணினோம் அப்படின்னா இந்த அரை லிட்டர் பாலில் இருந்து நம்ம செஞ்ச கோவாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சு குலாப் ஜாமுன் வரைக்கும் செய்யலாம் கடையில் கிடைக்கிற குலாப் ஜாமுன் மாதிரி பெருசாக செஞ்சோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு குலாப் ஜாமுன் வரைக்கும் செய்யலாம் இப்போ நம்மளுடைய குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் வந்து பொறிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஜீராவையும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜீரா வந்து கொஞ்சம் வார்மாக தான் இருக்கணும் இந்த ஜீராவும் சூடு ஆறாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை வந்து சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் இந்த சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம குலாப் ஜாமுன்ஸை ஒன்று ஒன்றா ட்ராப் பண்ணி பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடும் இந்த குலாப் ஜாமுன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா சைடும் ஈவனாக வேகும் அண்ட் அந்த பால்ஸ் வந்து கிராக் ஆகாமல் இருக்கும் வேகமாக எல்லாத்தையும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கிளற ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப நேரம் வந்து இதை வேக விட்டுறக்கூடாது ரொம்ப நேரம் வேக விட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் என்ன தான் ஊறினாலும் கூட அந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து சாஃப்டாக இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வேக வைக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமாக இருந்ததுன்னா மேலே வந்து சீக்கிரம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் உள்பகுதி வந்து வேகாமலே இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இதை எடுத்துருங்க லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே இதை எடுத்து டேரெக்டாக நம்ம சூடாக இப்போ பொறிச்சு எடுத்த குலாப் ஜாமுன்னா ஜீராவில் ஒரு நாலு மணி நேரமாக வந்து கண்டிப்பாக ஊற விடுங்க அப்போது தான் உள்பகுதி வரைக்கும் நல்லா ஊறி குலாப் ஜாமுன் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த குலாப் ஜாமுன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கடையில் வாங்கி குலாப் ஜாமுன் ரெடிமேட் மிக்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய குலாப் ஜாமுனை காட்டிலும் பல மடங்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி அமைஞ்சதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லெட்ஸ் குக் லைட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோட நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் டெக் கேர் பபாய்